Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, um cordial, meu nome é Mário Lopes e no vídeo de hoje é, vou estar tá passando para vocês como voar VFR é, estimado e por contato é, no Explain, parte 1. Por que parte 1? Porque me aconteceu uma situação ontem, é, traçando o plano de Botucatu para Bauru e vou é, compartilhar primeiramente essa situação depois, no vídeo parte 2, é, aí vamos efetivamente fazer um voo, é, como está planejando um voozinho, é, uma rota curta e visual e estimada ponto a ponto, pra, sem auxílio de GPS, é, ou, ou, FMC ou qualquer outra coisa que seja. Apenas por contato visual, contato por rodovias, lagos, enfim. A situação que aconteceu, eu vou primeiramente abrir aqui o... O plano de voo.net e já vou explicar explicar um ponto que é importante plano de voo.net tá vamos abrir aqui rapidamente muito bem vou colocar lá é botucatu que eu não me recordo o ical serra delta bravo que é esse aqui tá Botucatu. É, o outro ponto seria esse aqui, ó, Fazenda Santa Luísa. Muito bem. Podem reparar que aqui, entre Botucatu e Fazenda Santa Luísa, nós temos 27 milhas de distância. Tá? 27 milhas de distância, no voo visual por contato, é, é, um pouco, é, é uma distância relativamente longa. Por quê? Porque você está sob efeito de deriva. Então, é como se, por exemplo, você é, foi com a sua esposa, a sua, a sua, a sua, a sua a namorada, ou foi sozinho e deixou um guarda-sol lá na praia, por exemplo. E você saiu para o mar exatamente na direção, de, deixou aquilo na, na areia e foi para o mar na direção daquela pessoa, daquele objeto. E você está ali no mar e tal, aquela coisa toda, só que não se percebeu que a onda está te levando para um dos lados. E quando você observa, você vê que a pessoa ou está muito para sua direita ou muito para sua esquerda. É justamente isso que acontece quando você está voando o visual para contato e não marca o ponto a ponto. E, ou se marca esse ponto a ponto, marca ele muito longe. Ou se, o próximo ponto de crochê que fica muito longe. É, então o ideal é sempre marcar é, num espaço, é, no máximo, entre 10 e 15 milhas. Tá? O ponto que eu havia marcado seria aqui. Ó. Deixa eu ir para o rodoviário. Aqui. Para dar um zoom. O ponto que eu marquei, falei, então beleza, vamos sair na proa 013, tá? É, o primeiro ponto de cross-check seria aqui na rodovia Geraldo de Barros. Então, qual que seria o plano? Sair de Botucatu, tá? Que, na, que no momento seria é, saída no sentido oposto, não me recordo agora a cabeceira. Saída no sentido oposto, lá não tem vá, então curva é, padrão, esquerda. Né, esquerda e esquerda, ingressa 013 e deixa o, o, o circuito de tráfego, tá? mantém o circuito de tráfego sem tensão de pouso, tá? cruzou o través, é, informa deixando o circuito de tráfego, e aí nós iríamos ter Botucatu à nossa direita, tá? um pouco mais à frente já iria cruzar a rodovia Marechal Rondon, e dali para frente... É, eu havia feito a conta, é, a 110 nós daria 6 minutos até esse ponto. Só que aí, se vocês abrirem aqui no mapa do Explain, deixa eu só... O que aconteceu aqui? Ah tá, acho que eu deixei pressionado lá, mas tudo bem. Se vocês abrirem aqui no mapa do Explain, legal, vai sair conforme está aqui, certo? Conforme está aqui, ó. vai sair e tal, esquerda, se for o caso dessa pista, esquerda, esquerda, mantém o circuito de tráfego sem tensão de pouso, segue para o A013, 6 minutos, cruza a rodovia General de Barros, deixando a Marechal Rondon à esquerda, e no primeiro step, deixando o Botucatu à direita, tá? Aqui no caso iríamos manter 4.000 e... 3.500 pés, tá? 013... Nessa proa manteríamos 3.500 ou 5.500, então decidi voar 3.500. Tá, então iríamos seguir nessa linha aqui, imagina a linha aqui, ó, saindo, certo? Marechal Rondon. Só que essa pista menor, essa pista de menor, não sei como é que eu posso 
mas essa que não é essa rodovia de grande fluxo, essa rodovia de fluxo, fluxo menor, ela não está mapeada aqui. Pelo menos no meu explain eu não estou, eu não a enxerguei, entendeu? Só fui ver depois o meu próximo ponto era que seria ver o braço aqui do rio Tietê, que já seria aqui, tá? E depois iríamos dar de encontro ao segundo braço do rio Tietê e deixar ele à direita. Primeiro, primeiro braço do rio, segundo braço à direita, entendeu? Já iríamos olhar para nossa esquerda, já teríamos deputado João Lázaro de Almeida, entendeu? Só que essa pista aqui não chegou, passou 6 minutos, 7 não chegou. E eu vim olhar no mapa aqui, e realmente ela não está demarcada, não está passando aqui. Entendeu? Não é o que está passando. Aqui em cima já seria São Manuel. É São Manuel, deixa eu me ver uma coisa. É, vá aqui. Esse outro aeródromo aqui, que é isso, que é o de São Manuel, já é esse cara aqui, ó. A Marechal Rondon continua, passa ao lado dele e sobe. Tá vendo? Então aqui é São Manuel, cidade de São Manuel. Né? Já teríamos aqui o visual na nossa, o, o nosso través esquerdo teria São Manuel. Só que essa pistinha de menor fluxo não apareceu. Tá? Então quer dizer, é, você marcou um ponto a ponto para para se balizar por aquela rodovia, rodovia agora não me recordo o nome aqui, rodovia Geraldo de Barros, só que ela não apareceu. E isso é ruim, porque se você colocou ela para fazer seu crosscheck e ela não apareceu, você pode pensar que ou você está errado, ou você derivou e não percebeu, entendeu? Ou é, na saída você saiu para o lado errado, apesar de que aqui nós iríamos cruzar de qualquer maneira. Estando mais para a direita, uma para a esquerda, iria cruzar de qualquer maneira. Mas o seu, o seu crochet não aconteceu. Entendeu? Então, é, nessa parte 1 um do vídeo de, de voo visual... No explain, voando visual estimado no explain, essa parte 1 um é mais é essa dica para você, quando for traçar a tua rota, tentar manter ponto a ponto, não mais distante do que 15 milhas. Checa aqui no explain se esse ponto que você traçou, seja uma rodovia ou qualquer outra coisa, uma cidadezinha, se ele está mapeado no explain, vai crochecando, ah, tá aqui São Manuel, aqui tá Botucatu. Ah, a frente ali, tá, tá, tá Lençóis Paulista e tal, tal, tal. Se tá mapeado ali a, 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 o braço do Rio Tietê, se também tá mapeado, entendeu? Para que você não faça um planejamento, vai executar no explain e, e, e por algum motivo de não estar é, mapeado determinada rodovia ou determinado ponto. Por exemplo, a Americana até uns tempos atrás, eu não vou ver agora também para não estender o vídeo, mas até alguns tempos atrás não tinha a Lagoa de Americana. Entendeu? No cenário do Explain, no, no, no mapeamento de solo, não tinha a Lagoa de Americana. A Lagoa de Americana é uma referência para você chegar no aeródromo de Americana, Serra Delta Alfa Índia. Entendeu? É Alfa Índia ou Índia Alfa, não me recordo agora. Mas não tem essa lagoa. Então, é, o que eu aconselho é traçar o ponto a ponto em rodovias de grande fluxo em cima de cidades. Para cima de cidades. Então, é, em vez de eu seguir para cá. Eu poderia, por exemplo, é, vir até São Manuel, de São Manuel subir para a Fazenda Santa Luísa, seria uma opção. Ou eu poderia ir para cima do, do, do primeiro braço aqui do Rio Tietê, aqui nesse primeiro braço, seguir para o segundo braço do Rio Tietê e depois vir também para Santa Luísa. É, seria a segunda opção entendeu? que eu faria aqui nesse caso por não ter essa rodovia para me encrochecar. Entendeu? De, de alguma maneira você tem que fazer o crosscheck para verificar se não está derivando. E tem que ir marcando no solo. Ah, mas eu vou checar daqui em 15 milhas? Não, você vai olhando no solo, sempre à frente da aeronave. Você marca no solo um target. Deixa eu ver se consigo fazer aqui rapidinho. Na verdade, tudo no meu horário de almoço aqui. Ó, vamos imaginar que nós estamos voando. Cadê? Vamos girar para cá, vai. Vamos imaginar que nós estamos voando. Esqueça a cidade aqui, a cidade aqui de é, Botucatu. Esquece ela, não tem cidade ali. Então, eu estou voando. Ah, mas o meu próximo crosscheck é daqui a 15 milhas. Tá, mas você faz o seguinte, você não vai só checar se você está é, é, voando correto só daqui a 15 milhas ou 20 milhas. Entendeu? Você tem que manter a aeronave alinhada. Porque por mais que você está na proa 013, mas é aquele efeito que acontece no mar. Você pode estar tá mantendo a mesma proa. Mas você, é, em algum momento, você, devido à deriva, você vai ser jogado 
para um dos lados, ou direito ou esquerdo, o vento vai te jogar para um dos lados. E você pode não perceber isso, continuar seguindo 013, mas está indo para a esquerda, devido ao vento estar tá te derivando. Então você olha um ponto no horizonte, por exemplo, ah, esse morro aqui, ó. meu próximo target é esse morro. E vem seguindo com a tua aeronave até esse morro. Quando você vencer esse, esse target, por exemplo, que aqui ele tá, ficou um pouco longe, mas imagine nós chegamos nesse target, você já olha um ponto um pouco mais para frente. E vai olhando no cronômetro. Entendeu? E vai olhando no cronômetro. Para que esses pontos na proa da aeronave é para manter ela o mais alinhada possível com a rota. Para você perceber se ela está derivando ou não. Porque isso aqui é o que seria o guarda-sol na praia. Ou a tua esposa, a tua namorada na praia. Entendeu? Então você está de olho nela lá. Só que aí o mar pode te jogar para cá ou pode te jogar para lá. Devido às ondas. Entendeu? Vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, voar visual estimado e por contato seria você manter o contato com o solo constantemente. Tá? E, e o estimado contando no teu cronômetro. Voando cravado. Ah, eu fiz o cálculo a 110 nós. Você não pode variar para 120 não pode também variar para 105. Tem que manter é, para 100 e, e, e para 100 nós. Tem que manter os 110 nós, entendeu? Cra gravado, porque senão o teu cálculo não vai bater. Entendeu? Então, se é 6 minutos para mim cruzar aquela tal rodovia, em 6 minutos tem que cruzar a rodovia. Ah, mas não tem a rodovia. Beleza, você traça para para São Manuel, por exemplo. Ah, esquece então, vamos fazer de conta que era para vir para cá. Entendeu? Era para vir para cá. Ah, de Botucatu até lá são 13 milhas. Tá. Vou pegar aqui. São 13 milhas. Então você pega 13 vezes 60 minutos dividido pelo, pela, pela tua velocidade, 110 nós. Tá. Então, em 7, em 7 minutos, a partir de, de, de deixando é, o aeródromo de Botucatu, em 7 minutos você tem que estar tá cruzando a cidade de São Manuel. Em São Manuel, fez o cross-check, tá legal, beleza. Você ajusta por agora para 0,30, que aí seria Lençóis Paulista. É um exemplo, uma outra maneira, entendeu? Nesse vídeo parte 1, é mais é para dar essa dica é, do x para ficar atento quando for traçar a rota visual. É, visual por contato, tá? é, visual, contato estimada, tá? É, para não acontecer isso que aconteceu comigo ontem aí, De eu traçar a rota, colocar aquela rodovia como referência E no final a rodovia não está demarcada aqui E aí eu perdi meu, a, a minha referência Eu poderia ter continuado Mas eu acho que não é válido Acho que é válido bater exatamente conforme você planejou Há quem também queira seguir direto Fica a critério, isso aqui é só uma dica Depois no vídeo 2 eu vou, vou fazer um voozinho mesmo Efetivamente é, para a gente estar tá vendo como é que é tá voando o visual estimado por contato no X-Plane. Espero que a dica tenha sido útil e bons voos aí, comandos.